This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Welcome to Post Market Show, PSX Hotline. I'm your host, Tariq Khan Javed. Uh, Nazin, today's market is low down. One point is plus 300 points. But the final close is a little bit negative. If we talk about the 100 index, it's a little bit less than 6.55. Only 6 uh, points. 42,743 level is sustained. Uh, 30 May, 12 is more than 21,893. All shares are 12.94 minus. है. वॉल्यूम्स काफ़ी कम है थर्टी में फोर्टी फोर हंड्रेड में सिक्सटी सेवन ऑल शेयर्स वन ट्वेंटी सिक्स टोटल कंपनी जिसमें काम हुआ थ्री सिक्सटी फोर एडवांसिंग कंपनी वन ट्वेंटी थ्री डिक्लाइनिंग टू हंड्रेड एंड नाइनटीन अनचेंज ट्वेंटी टू वॉल्यूम लीडर आयशा स्टील मिल है विच जस्ट सेवन पॉइंट एट सिक्स मिलियन काम हुआ इसमें के इलेक्ट्रिक सेवन पॉइंट थ्री थ्री फौजी फर्टिलाइजर एक्स डी वी सिक्स पॉइंट डिविडन सिक्स पॉइंट फोर वर्ल्ड कॉल फाइव पॉइंट थ्री दोस्त स्टील 4.95, टॉप गेनर्स सफ़ाई टेक्सटाइल 494, आयरन टेक्सटाइल 42, अलगाजी ट्रैक्टर 29, इंडस डाइंग 24, एटलास होंडा 21, टॉप लूजर्स में सफ़ाई टेक्सटाइल है जी 54, खाईबर टोबैको 30, हिनो पार्क मोटर 25, अबोट लेबोरेटरी 24 और सर्विसेज इंडस्ट्रीज 19 नाजिन आज की जो ख़ास बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आ गए साथ साथ दार साहब भी वापस आ गए बड़ी स्पेकुलेशन थी उसकी वजह से काफ़ी परेशानी थी लेकिन वो अब क्लियर हो गई और दे आर बैक एंड दे विल फेस द कोर्ट्स तो कोर्ट्स तो डिसीसिव एक्शन लेता नहीं है कोई सही फैसला देते नहीं है बहुत सारे लोगों पर बहुत ज़माने से केसेस चल रहे हैं रेफरेंस चल रहे हैं कुछ साबित नहीं हो पाता उसकी वजह यह कि हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उसमें प्रोफेशनल्स नहीं हैं बिल्कुल और वो कुछ भी सही चीज़ बता नहीं पाते तो इस तरह से उनको डिफीट कर दिया जाता है और पीपल गो स्कॉट फ्री हमारे पास साद रफीक साहब मौजूद हैं ए लीडिंग एक्सपर्ट ऑन द मार्केट साथ साहब प्राइम मिनिस्टर को वापस आना और फाइनेंस मिनिस्टर को वापस आना मेरे ख्याल में खुशाइन है जी मार्केट के लिए तो अच्छा है बात यह है कि आज भी अगर सुबह के सेशन में देखा जाए फर्स्ट हाफ में तो मार्केट वॉज वेरी पॉजिटिव But the day end comes in to the market. Me selling pressure came because I think profit taking was individual side se ya broker side se. Not because participants who are in the market are very limited. That's why your volumes are. Look, 126 has been done. Yes, absolutely. The volumes have been very shrinked. Volumes of content in the market are very low. Because of volumes less, वॉल्यूम लेस होने की वजह से ही मार्केट जो है वो सही परफॉर्म नहीं कर रही इसीलिए आपकी इसमें सेलिंग प्रेशर आता है मार्केट में जी हाँ बिल्कुल थोड़ी सी सेलिंग जो है वो काफ़ी नीचे ले आती है मार्केट को सब एक ये नेशनल बैंक के बारे में अभी अभी दिया गया मुझे इनका डिस्क्लोजर है मेटेरियल इन्फॉर्मेशन के ये पेंशन क्या केस हार गए हाँ फोर्टी एट बिलियन रुपीस की इनको पेनल्टी पड़ेगी रिटायर्ड इल एम्प्लाइज जी जी ने केस किया था इनपे जी जी तो दे हैव टू पे फोर्टी एट फोर्टी एट बिलियन रुपीस दस वेरी लाइन दैट इज वेरी हाँ दिस विल हैव एन इम्पैक्ट ऑफ टू एटलिस्ट ट्वेंटी वन रुपीस पर शेयर ट्वेंटी वन रुपीस � उस लिहाज से तो बड़ा हेवी आ गया चले एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा हो गया लेट्स बी हैप्पी फॉर दम मेरे लाइव शोज में भी अक्सर इनके लोग इसके बारे में शिकायत करते थे हाँ ये केस हुआ था काफी समाने से चल रहा था काफी समाने चल रहा था ये केस जीत गए हैं वो जो प्राइम मिशन अच्छा सर आज ये तो पुरानी खबर है ये हालांकि ये खबर तो पहले भी आ चुकी है। पहले भी आ चुकी है। बट मुझे लगता है कि विदिन विदिन द विदिन टाइम जब आपकी गवर्नमेंट जो है वो आती है नहीं गवर्नमेंट आती है तो बिल्कुल गुड चांस कि आपका जो आईएमएफ प्रोग्राम है शायद वो वापस आ जाए। विद द सेम गवर्नमेंट, विद द स्टेबिलिटी अगर � तो समझते हैं कि भाई स्टेबल है, इकोनॉमी स्टेबल है, पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल है, तो मुझे मुझे लगता है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है वो दोबारा जो है वो बायलैटरल लोन देने के लिए तैयार होंगे पाकिस्तान को। अभी तो उन्होंने कहा कि वे सस्पेंडिंग लोन बजटरी सपोर्ट फॉर पाकिस्तान ओनिंग टू वर्सनिंग मैक्रो 
economic indicators. However, the Washington-based lender will continue providing project loans to Islamabad. Look, in that you have already told me, maybe you have already discussed it earlier, that your current account deficit and your budgetary deficit, which is your twin deficit, is about 10% of the budget. I'll tell you one thing. The twin deficit was designed by Howard University for Pakistan. So, until Pakistan has a twin deficit, it will be designed. By design, it is designed. The twin deficit wants us to be below मतलब बिलो डबल डिजिट हो, डबल डिजिट ना हो, but हमारा इस बार डबल डिजिट से ऊपर है, ठीक है? तो जब डबल डिजिट में आने का मकसद है, they they want us to be confined to four percent of fiscal deficit and four percent of current account deficit. तो बस हमारा जो है वो दस साढ़े दस परसेंट चल रहा है, तो probably this is the one reason behind it कि जी आपकी economic condition जो है वो इतनी अच्छी नहीं है और आपके जो बाकी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी इतनी अच्छी नहीं है सो दिस 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 टाइम दे आर सस्पेंडिंग इट राइट नाउ बट कभी भी लेटर ऑन स्टेजेस में ये दोबारा से रीम हो जाता है अच्छा आपने ट्विन डेफिसिट की बात की इस सिलसिले में भी एक यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट है कि वी आर कंप्लाइंग विद द बेंचमार्क और डेट टू जी डी पी रेशू सिक्सटी परसेंट सेट इन द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट ऑफ टू थाउजेंड फाइव विद टोटल डेट एंड लाइबिलिटी स्टैंडिंग एट नाइनटीन पॉइंट सिक्स ट्रिलियन एज ऑफ जून एंड ये गवर्नमेंट कह रही कि हम डेट टू जीडीपी रेशियो जो वो तो मेंटेन करें मेंटेन करें लेकिन आप कह रहे हैं कि जो करंट ईयर का जो फिस्कल डेफिसिट है वो टू डबल डिजिट में चाहिए मेरा मतलब है कि फिस्कल डेफिसिट नहीं बोथ बोथ फिस्कल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट यानी फिस्कल साइड एंड योर एक्सटर्नल साइड अच्छा दोनों को मिला के बोथ दस से ऊपर जा रहा है which is very high अच्छा the thing is that they maintaining the debt to equity ratio or debt to GDP ratio but वो debt to GDP ratio के साथ साथ आप ये भी तो देखें fiscal deficit में आपकी expenditure ज़्यादा हैं और आपके revenue side कम हैं boring side तो एक अलग चीज़ है हाँ वो तो आप fiscal deficit को पूरा करने के लिए boring कर रहे हैं but वो तो आप maintain कर रहे हैं but जो deficit है वो तो बढ़ते जा रहे हैं ना वो तो आ ही रहा है deficit तो बढ़ रहा है वो और मुल्कों का भी बढ़ता है जब आप पान को देख लीजिए कितना उनका डेट है ये जो ये हावर्ड यूनिवर्सिटी पे जब काजम गए काजम वाज एक वेरी शुरूड एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन अनलाइक इंडियन लीडरशिप ही सेड कि आई एम ए लॉयर आई डोंट नो अबाउट इकोनॉमिक्स एंड तो ही वेंट टू द बेस्ट पॉसिबल यूनि� so they said that you don't have any money. You don't have any money for your salary. India is saying that if you ask for salary, you will die again. So you have to borrow. You have to borrow. You have to borrow. And you have to create a fiscal deficit as well. Because when you borrow, you will create a bank loan. But things will come in. Missionaries and all these things. And that first gap has been done. And in order to absorb that external funding, you need to create an internal uh, deficit as well, which is the second uh, thing. So, in this regard, Pakistan has been going from the beginning, and it is still going on. But Korea has also applied this formula, but they were able to close the external debt. Internal is still going on. They have done it. 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 Within the 50 years of our own independence, if we take it, then we also get out of that thing. Our loopholes were so many, so many damages, that the money was coming out of our hands. The money was coming out of our hands, and it was coming out of our hands. The money was coming out of our hands, and it was coming out of our hands. It was coming out of our hands. It was coming out of our hands. If it was coming out of our hands, then you were looking at some kind of productive activities. ये जो पाकिस्तान बना तो ये जो टू गैप मॉडल था उसमें बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, आईएफसी वाले ने बहुत बड़ी-बड़ी रकम दी पाकिस्तान को। उसके लिए यहाँ पे डेवलपमेंट बैंक्स खुले थे पीके और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक वाले, जिनका काम था कि यहाँ के क्रेडिट प and he is showing his own 30% of his equity. But the machine is so over-invised that he actually put zero money and the machine came out and it was standing. That cannot repay. That is what happened. That money has been reached in the West. That's why we didn't repay the money. Korea has repaid it very easily. Now, the 
1984 वाला में कोरिया टू के टर्न के एकदम से उसकी एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुई इंपोर्ट कम हो गई तेल की कीमत भी कम हो गई साथ साथ एंड दे केम आउट ऑफ द क्राइसिस उससे पहले ये लगता था कि कोरिया क्लैप्स कर जाएगा एंड दे फॉलोड आवर टू गैप मॉडल बेसिकली आवर तो नहीं है हावर्ड का था तो ये गैप तो चलता रहेगा जनाब इस छुटकारे मार्केट के बारे में क्या कहते हैं क्या हो रहा है अब तो रुक गई है एक दिन 600 पॉइंट गिर गई फिर देखिए मैं मेरा मतलब मेरा पॉइंट ये है कि इस वक्त मार्केट जो है ना वो कंसोलिडेशन फेज में यहाँ मार्केट आपको रेंज बाउंड नजर आएगी देखिए जब तक क्लैरिटी या पॉजिटिव ट्रिगर्स मार्केट में नहीं आते मुझे लगता नहीं है या मैं लुकिंग फॉरवर्ड फॉरवर्ड में कोई ऐसी चीज़ नहीं देख रहा जिसमें आपकी जो कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आ रही हो फ्राम इकनॉमिक साइड फ्राम पोलिटिकल साइड फ्राम एनी अदर सोर्स इकॉनमी में इस वक्त ये मैं आपको बताऊँ आज से शायद छः महीने पहले तक या एक साल पुरानी दो साल लास्ट जो अच्छे साल थे स्टॉक मार्केट के उसमें लोग पॉलिटिकल न्यूज़ को जो है वो डिस्काउंट कर देते थे कहते थे कि भाई कॉपी तो आ गई फिर भी जो लोग कहते थे जी खरीदो अब जो है लोग पॉलिटिकल न्यूज़ को बहुत ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं इकनॉमिक डेवलपमेंट की न्यूज़ तो आई को अच्छी नहीं रही बट कॉपरेट अर्निंग अच्छी आ रही है बट कॉपरेट अर्निंग अच्छी आने पे भी वो लोग उसको जो है वो फॉग ऑन कर रहे हैं बेस्ड ऑन आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन और पॉजिटिव टिकट इकोनॉमी की साइड से या वहाँ से नज़र क्यों नहीं आता बिकॉज देर इज नो नो फॉरवर्ड लुकिंग इस साल तो कुछ भी नहीं होता न्यू गवर्नमेंट आने तक ये इसी तरह की नवाज शरीफ आ रहा है नवाज शरीफ जा रहा है ये बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज और थ्री पॉलिटिकल पार्टी ये रेस को जीतने के लिए फड्डे चलते रहे और जब तक ये चलते रहेंगे आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो आपको नज़र नहीं आएगी आप हर चीज़ को छोड़े होंगे पीछे सिर्फ और सिर्फ इस इशू पर चलते रहेंगे वेरी सैड बट ट्रू सर साहब ये रिकम्पोजिशन हुई है हंड्रेड इंडेक्स की इसकी क्या वजह हुई है कौन से कंपनी गए कौन से आए चार कंपनीज एंटर हुई हैं और चार कंपनीज ही गई हैं तो चार कंपनीज एंटर हुई है उसमें गदून टेक्सटाइल है इंटरनेशनल आयरन इंडस्ट्रीज है एटलस हॉन्डा है और अमरीली स्टील है ये जो चार कंपनीज एड हुई हैं इनकी जो मेजर वजह है वो है दैट इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन बिकॉज द नंबर ऑफ शेयर आज देर बट देर प्राइस हैज इंक्रीज पूरे साल के एवरेज पे होती है तो साल का एवरेज देखा होगा तो फिरोज इज हाफ ऑफ दर्ल्ड प्राइस इट इज यूज टू बी फिरोज चला गया ए एच एल चला भी एक जमाने में अच्छी कंपनी हुआ करती थी बिल्कुल उसकी क्या नीचे आ गई है वो भी इंडस नीचे इतना नहीं आया इंडस इज स्टिल सिल्ड है मेरे ख्याल से सर्विस इंडस्ट्रीज जा गया है आर एफ अभी लिमिटेड गया है इंडस डाइंग गया है और फिरोस लेबॉर्टीज गए हैं ये चारों जो आइटम जो हुए हैं वो ड्यू टू मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से बाहर हुए हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन की वो अंदर दूसरे लोग आए अमरीक वगैरह आ गए अदरवाइज ऑल दी ऑल बिल्कुल अच्छा ये आ, आ, अभी जो आ, ये जो अंडर इंडेक्स का जो बेंचमार्क में एडिशन है ये कुछ बैंक जो हैं या कुछ कंपनीज जो हैं वो बेंचमार्क बनाती हैं आपको पता है जो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो बैंक इन्वेस्टमेंट्स हैं जो ये करते हैं उनके लिए बेंचमार्क होता है हंड्रेड इंडेक्स तो इनकी एंट्री इन बेंच कुछ फंडों में अगर ये स्टॉक नहीं थे अब आ जाएंगे अब आ जाएंगे अब जैसे हम रिली है इट हैज़ इंडीड कम अप वेरी फास्ट बिकॉज इट यूज टू बी नया नया आई आया बिल्कुल और बड़ी ज़बरदस्त को पजीराई मिली उसके बाद से वो जो पैसे बैंक से कर्जा नहीं लिया उसी से काम कर लिया उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा जो मिल गया प्लस दे हैव गॉन फॉर फर्दर एक्सपेंशन ऑफ टू हंड्रेड थाउजेंड दो लाख और भी एक्सपेंशन कर तो इस तरह से वो कंपनी माशा काफ़ी बड़ी हो गई इसी तरह गदून वगैरह को हम लोग रिकोगनाइज नहीं करते थे हालांकि देर क्वाइट बिग कंपनीज इंटरनेशनल स्टील इज़ अ वेरी बिग कंपनी नेशनल स्टील क्वाइट क्वाइट बिग अच्छा तो गोइंग फॉरवर्ड आपने एक अभी तो जो सिचुएशन है वो है लेकिन आपने एक ही चीज़ को पॉजिटिव कहा कि वो है कि रिजल्ट आर वेरी कॉपरेट रिजल्ट कॉपरेट रिजल्ट आर गुड दैट इज़ द ओनली थिंग वी कैन रिलाई ऑन एट द मोमेंट इन माई ओपिनियन दैट इज़ वॉट रियली मैटर्स आप एक फ्लैट लेते हो एक घर लेते हो तो देखते हो कि किराया कितना मिलेगा बिल्कुल कितना रिटर्न आएगा बिल्कुल अब ये नहीं चक्कर मेरे होते कि और बढ़ के बढ़ेगा कितने का बढ़ेगा तो मैं भेज दूंगा 
بیچنا ہے ہی نہیں آپ کو تو ایک زندگی بھر کے لئے کرایا کا سورس چاہیے فور یور سیفٹی آف اولڈ ایج تو اسی طرح انویسمنٹ ان شیئرز آپ کا مین کنسرن تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ کمپنیاں چل رہی ہیں ان کی چیزیں بک رہی ہیں they are making profit or not تو اس پوائنٹ آف ویو سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتے ریزلٹس آئے ہیں سب اچھے ہی آئیں دیکھیں یہ سب ریزلٹ ہیں پیشے سال کے جو فاورڈ لکنگ میں چیز دیکھنے والی ہے یہ اگلے سالوں میں دیکھنے والی ہے کہ اگر یہ اسی طرح کے آپ کے کلولیس قسم کی جو آپ کی پولیسیز ہیں یہ چلتی رہتی ہیں تو پھر کیا ہوگا آگے آپ کو ابھی تک کچھ نہیں بتا کہ آپ کا انٹرسٹیڈ انوائیمنٹ کیا ہوگا آپ کو نہیں پتا کوئی آپ کو گائیڈ لائن نہیں ہے انٹرسٹیڈ انوائیمنٹ کی کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے آپ کے پاس بی او پی کو مینج کرنے کی کوئی گائیڈ لائن نہیں کہ انفلیشن کا بڑھ جاتی ہے تو will you go for interest rate hike or you just manage it within the currency devalue پہ کوئی آپ کی اپ ڈیٹ نہیں ہے تو اسی طرح جو یہ سب چیزیں ہیں یہ لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے اس وقت کہ یار یہ اگر چیزیں نہیں سیٹلڈ ہوئیں تو آگے اگلے سال کوپرٹ ارننگ بھی نہیں آئے گی جو آپ مارکٹ کو اتنا زیادہ ویک یا بلک دیکھ رہے ہیں within this time this is because کہ فورڈ میں لوگوں کو لگ نہیں رہا کہ یہ یہ چیزیں فکس ہونے والی ہیں یا یہ کوپرٹ ارننگ جو اس سال کیا ہے وہ اگلے سال ہو سکتا ہے اس سے کم ہو جائے that's the worry تو ان حالات میں ایک نومل انویسٹر جو کہ ایک سیلری کلاس کا آدمی ہے یا دکاندار ہے اس نے کچھ پیسے لگائے تھے مارکٹ پہ اس کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ رائٹ ٹائم نہیں ہے جہاں میں یہ کال دے سکوں کہ آپ جو ہے وہ اپنی ساری پوزیشن سیل کر دیں اور بیٹھ جائیں کچھ لوگ یہ مارکٹ میں یہ بات پھیلا رہے ہیں جی بالکل بالکل مارکٹ یہ دوہزہ آٹھ کا لیول آنے والا ہے دوہزہ آٹھ کا لیول اس لیے نہیں آئے گا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس میں لیوریج پوزیشن بہت تھوڑی ہے جو سارا ہے وہ ہارڈ کیش ہے جو دکاندار نے لیا کسی نے بھی لیا ہے وہ کیاش پہ لے کے بیٹھا ہوا ہے شیئرز پڑے میں چاہے نقصان میں یا فائدے میں ہے اس کے اپنے جب تک وہ نہیں بیجتا ریلائز بھی نہیں کرتا جب تک اس کے پاس ہے جب ریلائز ایک پینک ریلائز ہوگا تو مارکٹ اس پوائنٹ سے گر سکتی ہے پر ایسا نہیں ہے کہ وہ کریش کر کے بیس ہزار پوائنٹ ہو جائے گر سکتی ہے تین چار ہزار پوائنٹ دیکھیں سیلنگ آئے گی سیل کرتے ہیں اوور دا بورٹ سیل کرتے ہیں تو پینک سیل ہوگا مگر ایسا نہیں ہوگا کہ جی میں نے جو خیدہ ہوئے سو روپے کی چیز خیدی ہوئی یہ نہیں کہ سو روپے کیش کے نہیں خیدی ہوئی سو روپے کیش اور پانچ ہزار کی چیز لی ہوئی ایسا بلکل نہیں ہے اس پر مارکٹ میں سو روپے کی چیز ہے سو روپے کی خیدی ہوئی ہے بیچے گا تو سو روپے کی بکے گی مطلب آپ تین آپ سمجھ لیں کہ مارکٹ ڈکلائن کرتی ہے یہاں سے پانچ پرسن چھے پرسن ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں سے مارکٹ بیس پچیس پرسن اور ڈکلائن کر جائے ابھی بڑا کوشن یہی ہے لوگوں کے مارجن رکھیں مارجن رکھیں اور لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ دوہزار آٹھ والے حالات نہیں ہیں بلکل نہیں ہیں حالات معیشت بہت آگے نکل چکی ہے ہر چیز آگے بڑھ چکی ہے اور یہ تھوڑی بہت گراوٹ آئے بھی تو آئے لیکن انشاءاللہ بیس ہزار کا لیول نہیں آئے گا اور اس طرف لوگوں کو نہیں سوچنا چاہیے جس کے بعد جو چیز پڑی ہے وہ پڑی ہے خاص طور سے ایک لانگ ٹرم کی انویسٹر جو اپنے پینشن کے طور پر رکھ رہا ہے تو وہ ہول کریں تو ہول کریں بٹھا رہے ہیں آرام سے جس نے آج سے پانسہ پہلے ایک پوزیشن لی ہوتی ہے کوئی چیز لی ہوتی ہے آج اس کو تین سو گناہ اوپر ہوتی ہے یہی سوچوش ہے نا آپ ہول کریں ہو سکتے ہیں آپ کو یہاں سے پانچ چھے پرشن نیچے ملے آپ وہاں ایوریج کر لیں اس کو ہول کریں آپ کو چانس ہے کہ آپ کو پانچ سال بعد جب آپ پانچ سال بعد نکال رہے ہو پیسے تو ہو سکتے ہیں تین گناہ ہی ملے اب تک تو یہی دیکھا آگے کا پتہ نہیں پتہ نہیں بٹ فیوچر کوئی تھی جانتا لیکن اب تک کے ریکارڈ دوہزار نو سے خاص طور سے تو یہی کہ پانچ ہزار سے چالیس ہزار پر مارکٹ آئی یہ نہیں ہوا کہ پانچ ہزار سے پانچ ہزار سے چالیس ہزار ہے تو اگر اگر اس کا پچیس پرسنٹ کریک بھی ہو گئی ہاں تب بھی آپ تب گین میں گین میں اگر اچھا یہ لوگ کہتے ہیں جی کسی نے ایک دم ففٹی ٹو پر خرید دیا تھا تو اسی کو رٹ رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے حالانکہ اس کا ایوریج بائنگ کہیں اور ہوتا ہے ہو سکتا ہے بھائی آپ ہی دیکھیں آپ کی لیٹ انٹری ہونا اس یور فالٹ ہاں not others fault اگر آپ پانچ سال سے لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ایوریج تو آپ کی ایوریج ایوریج آپ کی بہت نیچے ہوتی ہے بلکل تھرٹی کے قریب ہوتی ہے بلکل سیم تو آپ دس ہزار اوپر ہی بیٹھے ہو بلکل ایسے ہی ایکچلی موسٹ آف دا پیپل ہیں میڈ لارڈ آف مانی اب وہ کہتے ہیں کہ یہ شورٹ ٹیم لاسز ہیں منافع میں نقصان ہو گیا ہاں منافع میں نقصان جیسے ایک صاحب ہمارے محلے میں چکھتے پھر رہے اس دن کہ جی میرا بڑا نقصان ہو گیا جی ڈھائی لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا میں نے کہا کیا ہوا کہہ رہے ہیں یار وہ ستائیس لاکھ سے پچیس لاکھ پہ آگے ہی بار کے لیے میرے میچول فنڈ ہے ان کے پاس جب اسے یہ پوچھا گیا کہ ایکچول کتنا لگایا تھا انہوں نے کہا ڈھائی لاکھ لگایا تھا ا
नवाजी आदमी इतने ज्यादा लालच के ढाई लाख पच्चीस लाख हो गया फिर भी कह रहे हो कि नुकसान हो गया हंड्रेड मस्जिद में फरियाद कर रहे हो हंड्रेड इतना कहाँ होता है किसी जगह बहरा चले आपके एडवाइस लोगों को पहुंची कि अगर आपके अपने पैसे से खरीदा हुआ जैसा कि फैक्ट है केस यही है कि ज़्यादातर लोगों का पैसा अपना ही है तो अगर अपना पैसा है तो ले कर बैठे रहें भाई इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिलेगी जैसा कि अभी साथ साहब ने कहा कि हो सकता है कि अगले साल इतने अच्छे रिजल्ट ना आए लेकिन अब तक जो हमने देखा है या अभी भी आप मार्केट में जाके देख लें तो किसी चीज़ की सेल तो हमें कभी नज़र नहीं आ रही नवाज साहब जाते हैं आते हैं काकानी साहब भी बाहर जाते हैं आते हैं डार साहब बीच में नहीं होते फिर भी स्टील बिक रहा है सीमेंट बिक रहा है ऑटो भी बिक रहा है बकरे भी खूब बिके बकरीद में तो ऐसा नहीं है कि मीशत रुक गई है या दुनिया ख़त्म हो रही है ऐसा कुछ नहीं है आप लोग अपने अपने शेयर्स ले कर बैठे रहें आपने अपने कंपनीज में पैसा लगाया कंपनीज आर नॉट डूइंग बैड क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है 200 मिलियन की और बहुत सारे लोग गुरबत से भी निकल रहे हैं इसलिए भी डिमांड पैदा हो रही है आज ही मैं एक डाटा देख रहा था कि अभी भी इस मुल्क में 58 परसेंट लोग को पेट भर के खाना नहीं मिलता दैट इज़ ए वेरी सैड न्यूज़ बट ऑल्सो ए पॉजिटिव न्यूज़ फ्राम इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू कि अभी बहुत लोगों को खाना पहुँचाना है यानी फूड कंपनियाँ जितना भी काम कर लें उनके लिए गुंजाइश मौजूद है ऐसा नहीं होगा कि वो इतना बना ले कि लोग खाए खाए ही नहीं उनका खाना 58 परसेंट भूखे हैं अभी तो उनको अभी खिलाना है इसी के साथ इजाज़ चाहता हूँ